Hi there, English hackers! Welcome to lesson 13 of our English Hacker Deepening course. Let's go sightseeing! Sightseeing to je téma, kterému se budeme věnovat v následujících několika lekcích, ještě nevím přesně v kolika, ale uvidíme, jak nám to půjde. No a sightseeing to je vlastně chození po památkách, objevování památek. A to jsou takové ty klasické poznávací zájezdy, poznávací tury, poznávací jízdy. Takže o tom bude několik dalších lekcí. No a v téhle první úvodní se mrkneme na ty nejdůležitější slovička, která potřebujete znát, když jdete sightseeing, čili poznávat nějaké památky. Takže v té, tahle lekce je spíše zaměřená na slovíčka. Naučíte se spoustu užitečných specifických slovíček, takže potom budete třeba, až pojedete někam do Londýna a nastoupíte na nějaký takový ten vyhlídkový autobus, tak budete rozumět, o čem je řeč. Takže v téhle lekci budeme pracovat s nahrávkou, která je od British Council, čili Britské rady. A je to a sice lekce pro teenagery, ale já myslím, že kdybych vám to neřekla, tak to ani nepoznáte. A je to taková nahrávka, která má asi, já nevím, dvě, tři minuty. A v té nahrávce se budete účastnit a poznávací okružní jízdy Londýnem a bude k vám mluvit průvodce. Jenže ta poznávačka se tak trochu nepovede, ale to už si poslechněte potom v té nahrávce. Takže první váš úkol je stáhnout si tuhle nahrávku, nebo nemusíte ji stahovat, ale poslechněte si tuhle nahrávku, poslechněte si ji několikrát a zkuste vnímat, o čem se mluví, zkuste tak nějak získat ucelenější představu o tom, o čem ta nahrávka je. To je váš první úkol. Vaším druhým úkolem je stáhnout si a poznámky k lekci, tady k této lekci a zase, kde si stáhnout všechny ty materiály. Info najdete tady dole pod videem. Je tam odkaz englishhacker.cz lomeno kurzy pomlčka angličtiny lomeno prohlubovací pomlčka kurz. Doufám, že jsem to tentokrát zase nepohnojila, ten odkaz. No a když tady na téhle stránce sjedete trošku dolů, tak tam najdete takový modrý, světle modrý box. Je tam a Stáhněte si studijní materiály, tam zadáte svůj e-mail a budete přesměrováni na uložiště souborů, kde už si to můžete v pohodě postahovat. Takže ve složce ke 13. lekci, tam najdete tyhle poznámky k lekci, ve kterých zase najdete všechno to, co tady říkám, vypsané, co máte dělat. Ale proč o tom mluvím, proč je potřebujete stahovat teď? Ve třetím bodě máte teď nevím přesně kolik, deset, dejme tomu otázek, které vám pomůžou a soustředit se na tu nahrávku jakoby specificky, čili poslouchat ne pasivně, ale aktivně. Čili zkuste najít odpovědi na ty otázky, co máte tady v těch lesson notes v té nahrávce. Takže je to tu proto, aby vám to pomohlo nějak zaměřit svou pozornost, čili snažit se porozumět něčemu specifickému v té nahrávce. Ne jenom všeobecně, ale i taky detailům. Odpovědi tady na ty otázky potom najdete v poznámkách k lekci, ale trošku dál, abyste do toho nenakukovali. A potom, až budete mít tenhle úkol hotový, a tak se mrkněte na video číslo dvě. Je to tradiční takovéto delší video, ve kterém procházíme všechny a vlastně všechna slovíčka, všechnu gramatiku, čili to, co říká tady ten tour guide, čili ten průvodce, tak to si tam projdeme, naučíme se nová slovíčka, ukážeme si to na příkladech, sami si možná zkusíte i něco přeložit. Jako vždycky máte potom k dispozici Memrise, slovíčka z této lekce na Memrise, takže se je můžete učit zábavnou a velice efektivní formou, takže zase pokud nevíte, o čem mluvím, odkaz je tady dole, No a potom je to ještě takový menší bonus, takové menší bonusové cvičení. To vlastně poskytují na tom British Council, na té jejich stránce, jakoby k tomuhle cvičení ještě navíc. Je to pdf které si můžete stáhnout v té složce se studijními materiály. No a v tom cvičení si můžete hrát na průvodce, čili můžete... Um, dát dohromady prohlídku pro turisty, třeba města, kde žijete, nebo nějakého známého místa, které se vám líbí. No ale taky si tam můžete zahrát ještě na turistu, který má otázky k průvodci. Takže je to takový fajn cvičení 
a kde můžete aplikovat všechno, co se naučíte tady v téhle nahrávce. Takže doporučuji stáhnout, vyzkoušet. Je to psací cvičení, čili a, doplňujete tam a, jakoby do toho cvičení, ale doporučuji to zkusit i mluvenou formou. Takže zkusit si to napsat, ať si procvičíte, jak se to píše, ať si procvičíte tu psanou angličtinu, ale taky si to zkuste zahrát jako scénku. A to je vlastně všechno pro neprémiové English Hackery, čili uh, stáhnout si nahrávku, vyposlechnout si odpověď na otázky, stáhnout si lesson notes a stáhnout si to cvičení uh, a mrknout se na video uh, s tím rozborem Memrise. A pokud jste prémiovým English Hackerem, tak mám pro vás ještě dvě nahrávky k samomluvě, přepis tady těchto nahrávek k samomluvě, Čili zase nahrávky, které vás nějak, nechci říkat, přinutí, které vám umožní mluveně, mluvenou formou si procvičit všechno, co jste se tady naučili a zkusit si tak trošku zamyslet nad něčím a aplikovat to vlastně do angličtiny. A pak je tam ještě pět nahrávek k opakování, revision recordings, ve kterých si projdete všechna tahle slovíčka a dáte je vlastně do věd, do toho praktického použití. Plus tam ještě samozřejmě najdete PDF přepis tady těchto pěti nahrávek. Pokud ještě nejste prémiovým English Hackerem a chtěli byste se jim stát, tak zase tady dole pod videem najdete odkaz. Je to zase ten odkaz englishhacker.cz lomeno kurzy pomlčka angličtiny lomeno prohlubovací pomlčka kurz. Tady na té stránce najdete vlastně všechno k tomuhle prohlubovacímu kurzu, jednotlivé lekce, kde si stáhnout materiály a také jak se stát prémiovým English Hackerem. Čili najdete tam i objednávkovou stránku, kde si můžete tady tuhle prémiovou nástavbu objednat. A pak ještě, pokud byste chtěli trošku víc k tomuhle tématu, tak v těch poznámkách k lekci, kde najdete mimo jiné i vypsaná slovíčka, tak najdete také tady úplně na konci Do you want more? Čili chcete víc a jsou tam nějaké odkazy na další videa nebo na další lekce tady z toho British Council, z té britské rady, pokud by se vám tahle lekce líbila. A já věřím, že to je všechno, co jsem vám chtěla říct k téhle lekci. Takže šup honem poslechnout tu nahrávku a potom odpovědět na otázky a vrhnout se na druhé video Naučit se nová slovíčka. Já doufám, že se vám tahle lekce bude líbit. Dejte mi to vědět tady dolů do komentářů nebo do komentářů k tomu druhému videu. Pokud se vám to líbí, můžete to sdílet i s ostatními, pokud si myslíte, že jim to něco přidá, nějakou hodnotu. No a pokud máte nějaké návrhy, co byste chtěli v, téhle, v těchto lekcích k tomuhle tématu poznávání památky dělat, tak mi to samozřejmě taky napište. Tak jo, English Hackři. Pojďme na to, mějte se hezky a já se na vás budu těšit v té nahrávce a také v tom druhém videu. Bye bye and see you soon.